హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈరోజు మనం మన క్లాస్లో నేర్చుకోబోయేటువంటి టాపిక్ వచ్చేసి డేటా సోర్సెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము సో డేటా సోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ డేటా సోర్సెస్ అనేటువంటి ఏంటి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి మొత్తంగా కూడా మన సర్వీస్ నోలోకి వచ్చేయాలి సో ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ సెట్స్ ద్వారా మాత్రమే మన డేటా అనేటువంటిది తెచ్చుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసు అంటే ఇంపోర్ట్ సెట్స్ మాత్రం యూజ్ చేసే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఒక ఫైల్ ఇవ్వగానే ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి డేటాను మనకు సర్వీస్ నోలోకి బై యూజింగ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్స్ ద్వారా మనకు తెచ్చుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే మన యొక్క టోటల్ డేటా అనేటువంటిది అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక సర్వర్ నుండి డేటాను ఎలా ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అది కూడా ఏంటి బై యూజింగ్ ది ఎఫ్టిపి సర్వర్స్ సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనేటువంటిది ఒక మెథడాలజీ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా మనం ఎఫ్టిపి ద్వారా ఎలా మనం డేటాను తెచ్చుకోవాలి ఎందుకు మరి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్స్ అనేది ఏం చేస్తాయి ఓన్లీ ఆ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ మాత్రమే తెచ్చుకుంటుంది బట్ సర్వర్స్లో నుండి డేటా తెచ్చుకోవాలంటే ఫైల్ మొత్తాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎఫ్టిపి లాంటి కానీ ఎస్ఎఫ్టిపి అనేటువంటి ఇటువంటి కొన్ని ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేటువంటివి మనకు ఉంటాయి దాని ద్వారా మాత్రమే మనం డేటాను తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఎఫ్టిపి ఈజ్ ఏ సేఫెస్ట్ వన్ అండ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటారు దీన్ని ఓకే ఇది మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో ఉన్నటువంటి దాని మొత్తంగా డేటాను మనము త్రూ ఎఫ్టిపి ద్వారా మనం సర్వీస్ నోలోకి తెచ్చుకోబోతున్నాం ఓకే సో మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా రేజ్ అవుతుంది మన మైండ్లో ఏంటి అంటే సో మరి ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఏరియాస్లో వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి సర్వర్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటాయి డేటా అనేటువంటిది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉంటుంది ఆ డేటాను తెచ్చుకొని మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఏంటి సర్వీస్ నోలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటేనే మన సర్వీస్ నో అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుందని అర్థం సో దానికోసం ఏంటంటే ఈ సర్వర్స్ నుండి మనం డేటాను ఎలా తెచ్చుకుందాం ఈ యొక్క ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేటువంటిది మనం ఈరోజు టాపిక్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం రైట్ ఓకే సో మరి ఎందుకు ఆలస్యం జస్ట్ వీ గో ఫర్ ది టాపిక్ ఓకే జస్ట్ అంట్ ఓకే సో దెన్ నేను దీనికోసం ఏంటంటే సర్వీస్ నో డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్లోకి వెళ్తున్నాను సో ఇది నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ పీడిఐ సో ఈ పీడిఐలో వెళ్ళేసి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డమ్మీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఎందుకు అంటే మనం ఒక వచ్చినటువంటి డేటాని ఏదో ఒక టేబుల్లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక డమ్మీ టేబుల్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను జస్ట్ దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే సో టేబుల్స్లోకి వెళ్తున్నాను సో టేబుల్స్లోకి వెళ్ళేసి సిస్టమ్ డెఫినేషన్లో టేబుల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒక కొత్తగా టేబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోండి న్యూ అనేటువంటి టేబుల్ అనండి సో ఈ న్యూ టేబుల్ వచ్చేసి ఏంటది టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి అంటే డేటా సోర్సే అనండి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సోర్సే అనండి సో డేటా సోర్స్ అనగానే మనకు యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమ్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది దీనిలో జస్ట్ లైక్ డమ్మీగా నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాను ఓకే సో ఏంటి అంటే నేమ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను అది స్ట్రింగ్ అందాము ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాదర్ నేమ్ అందాము ఏదో డమ్మీగా తీసుకుంటున్నాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సో ఏంటి మనకు ఏంటి పర్ఫెక్ట్గా ఎందుకంటే మన ఫైల్ అనేటువంటిది ఏం ఫైల్ తెచ్చుకుంటున్నాం మనకు ఇప్పటి వరకు తెలియదు సర్వర్ నుండి తెచ్చుకుందాం కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనం జస్ట్ డమ్మీగా నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటున్నాను సెల్ నెంబర్ అన్నాను ఇది కూడా స్ట్రింగ్ అన్నాను జస్ట్ లైక్ ఏ అనేసి జస్ట్ లైక్ స్ట్రింగ్ అన్నాను ఈ విధంగా అనేసి ఓకే దట్స్ ఎట్ త్రీ ఫీల్డ్స్ నేను సేవ్ చేసుకున్నాను సింపుల్గా సబ్మిట్ అనేటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో డేటా సోర్స్ అనేటువంటి టేబుల్ నేను జస్ట్ లైక్ ఒక టేబుల్ను క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ఏ డమ్మీ టేబుల్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇస్ ఏ డమ్మీ టేబుల్ జస్ట్ లైక్ రికార్డ్స్ ఏమి ఎంట్రీ చేయలేదు నేను జస్ట్ ఒక త్రీ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకున్నాను రైట్ సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటున్నానంటే నేను మన యొక్క మెయిన్ యూజ్ కేసెస్ ఏంటి అంటే డేటా సోర్సెస్ కదా సింపుల్ ఓకే డేటా సోర్సెస్ మీద కెళ్ళండి డేటా సోర్స్ సారీ సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇంపోర్ట
ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి న్యూ డేటా సోర్స్ పెట్టేయండి ఇక్కడ ఏం పెడతాం న్యూ డేటా సోర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఏం ఓకే ఇంపోర్ట్ అనేది పెట్టండి జస్ట్ సో ఇంపోర్ట్ అనండి ఆ యొక్క ఏంటి డేటాస్ లేబుల్ నేమ్ కూడా సంథింగ్ ఏదైనా ఇంపోర్ట్ టేబుల్ అనండి ఇంపోర్ట్ డేటా అనండి సంథింగ్ ఇంపోర్ట్ డేటా అని పెట్టాను అనుకుందాం రైట్ సో ఎందుకు ఇది మరి మనకు మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇంపోర్ట్ సెట్ టేబుల్ నేమ్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మన సర్వీస్ నామ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా డేటాని ఎప్పుడు కూడా తీసుకోదు అంటే ఒక మన సర్వీస్ నామ్లోకి డేటా రావాలి అంటే మీడియేటర్గా అన్నటువంటి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ కావాలి సో బయట నుండి టే ఓకే డేటా వచ్చేసి ఆ మీడియా మీడియంగా ఉన్నటువంటి అంటే మిడిల్లో ఉన్నటువంటి టేబుల్లో అది స్టోర్ అయి ఉండి అక్కడ నుండి మన సర్వీస్ నోలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇన్ ఏ సర్వీస్ నో బికాస్ సో ఎప్పుడు కూడా మనకు సర్వీస్ నోతో డైరెక్ట్గా లింకేజ్ ఉండదు మన సర్వర్స్ కానీ ఇప్పుడు కూడా సో మిడిల్గా అంటే దాన్ని స్టేజింగ్ టేబుల్స్ అంటారు ఓకే ఈ స్టేజింగ్ టేబుల్స్లో మనం డేటా స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నప్పుడు అయితే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ స్టేజింగ్ టేబుల్ నుండి డేటాని మనం రిమూవ్ చేయవచ్చు అంతేగాని మన సర్వీస్ నోలో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడదు సో కాబట్టి దానికోసం ఒక డమ్మీగా ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవడానికి మనకు ఇంపోర్ట్ డేటా అని పెట్టానండి జస్ట్ లైక్ ఓకే రైట్ మనం ఇప్పుడు తీసుకునేది ఏంటి అంటే ఫైల్ ఫైల్ తెచ్చుకుంటున్నాం మనకు ఏంటి జేడిబిఎస్ అనేటువంటి ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి ఎల్డిఏపి ఎల్ ఎల్ డ్యాప్ అనేటువంటిది ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది ఓకే ఓఐడిసి అనేటువంటిది ఉంది రెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ హబ్ అనేది ఒకటి ఉంది అదేవిధంగా కస్టమ్ సో స్క్రిప్టింగ్ వైజ్గా కూడా మనం ఫైల్ని తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో అలా కాకుండా నేను ఓన్లీ జస్ట్ ఫైల్ అంటున్నాను ఏదో ఒక ఫైల్ తెచ్చుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను మరి దాని యొక్క టైప్ ఎలా ఉండాలి ఫార్మాట్ అంటే నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ అనుకుంటున్నాను ఓకే సో షీట్ నెంబర్ హెడర్ రో వాల్యూ ఇస్తే ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు ఇస్ నో ఇష్యూ రైట్ సో మరి నెక్స్ట్ ఏముంది ఫైల్ రిట్రైవల్ మెథడ్ అని ఉంది సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫైల్ రిట్రైవల్ మెథడ్ అంటే ఇలా తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు మనం ఎఫ్టీపీ ద్వారా తెచ్చుకుంటున్నాం కదా డేటా సో దాని గురించే రాయబోతున్నాను జస్ట్ లైక్ ఏ ఎఫ్టిపి సో చాలా ఉన్నాయి మనకి ఇంకా చాలా ఎఫ్టీపీ ఉంది అథెంటికేషన్ ఎస్ఎస్ఎల్ అని ఉంది అథెంటికేషన్ టీఎల్ఎస్ అని ఉంది ఎఫ్టిపి ఇంప్లిక్ట్ ఎస్ఎస్ఎల్ అని చాలా ఉన్నాయి చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ హెచ్టిటిపి ఉంది హెచ్టిపిఎస్ ఉంది ఎస్ఏపి ఉంది ఎస్ఎఫ్టిపి ఉంది ఓకే సో ఎఫ్టిపి కాబట్టి మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఇప్పుడు ఎఫ్టిపి కాబట్టి ఎఫ్టి ఎఫ్టిపి అని తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సర్వర్ ఫైల్ పాత్ నేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని అడిగారు ఓకే సో మరి మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మరి ఇవన్నీ ఎక్కడ నుండి తెచ్చుకోవాలి డేటా సో ఇక్కడ నుండి మన యొక్క అసలుగా ఉన్నటువంటి వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ప్రాక్టికల్గా మీరు కంపెనీలో వర్క్ చేసి మీకు డేటా కావాలి అంటే డెఫినెట్గా సర్వర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఏంటి యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ కావచ్చు లేకుంటే యూజర్ ఎవరైతే అథెంటికేషన్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది పాస్వర్డ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి సో అవన్నీ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకు డేటా అనేటువంటిది జస్ట్ తీసుకోబడుతుంది బట్ ఇక్కడ మనం చూపెట్టడానికి సర్వర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి లేవు కాబట్టి సో మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్లో డెమోగా మనం చూపెట్టడం కోసం కొన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి అంటే జస్ట్ లైక్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్లో మనకు ఆన్లైన్లో సర్వర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా జస్ట్ డెమో డేటాను మనం ఫైల్ని ఎలా ఫెచ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ విన్ ఎఫ్టిపి విన్ ఎఫ్టిపి అనేటువంటి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఉంటుంది ఓకే సో విన్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ స్పేస్ ఇద్దాం విన్ స్పేస్ ఎఫ్టిపి ఓకే వింగ్ సారీ దీని వచ్చేసి వింగ్ వింగ్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ అనేటువంటి జస్ట్ లైక్ ఏ నేను వింగ్ ఎఫ్టిపి అని కొట్టాను అనుకుందాం ఇది వింగ్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ జస్ట్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆన్లైన్ డెమో అని వచ్చింది డౌన్లోడ్ ఫ్రీ అని వచ్చింది నేను డౌన్లోడ్ చేయట్లేదు జస్ట్ లైక్ ఏ డెమో పర్పస్లో వాడుతున్నాను ఆన్లైన్ డెమో అన్నాను అనగా నేను అడిగింది ఇక్కడ సో ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఇది ఎఫ్టిపి ఎఫ్టిపిఎస్ ఎస్ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ ఉంది లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది చెప్పింది సర్వర్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇచ్చింది యూజర్ నేమ్ ఇచ్చింది పాస్వర్డ్ ఇచ్చింది పోర్ట్ ఇచ్చేసింది సో ఎఫ్టిపిఎస్ పోర్ట్ కూడా ఇచ్చింది ఎస్ఎఫ్టిపి పోర్ట్ కూడా ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ లైక్ ఈ
బ్యాక్ స్లాగ్స్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ అని కొడితే అది డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి అప్లోడ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే బ్యాక్ స్లాగ్స్ వచ్చేసి అప్లోడ్ ఈ రెండింటికి ఈ రెండు ఫోల్డర్సే వాడుతున్నారని చెప్పింది ఓకే అన్న రైట్ సో ఇవన్నీ అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ కదా జస్ట్ డౌన్లోడ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది మనకు కావాల్సిన ఎందుకు నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకుంటున్నాను సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీనిలో మనకు ఎటువంటి డేటా లేదు జస్ట్ లైక్ ఈ ఫైల్ని తీసుకుంటున్నాను ఎంటీ ఫీల్డ్స్ కూడా కాపీ అవుతాయి విల్ సీ దట్ ఓకే సో షెడ్యూల్ ప్లానర్ టెంప్లెట్ అని తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఐ థింక్ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మనకు ఎటువంటి డేటా ఉండదు ఐ హోప్ సో ఈ డేటా ఏముండదు జస్ట్ లైక్ ఎంటీ ఓకే సో దీన్ని నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ కావాలి కాబట్టి తీ ఫైల్నే తీసుకో ఇక్కడ రెండు మిగతా ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఎక్కడ లేవు ఇక్కడ కాబట్టి నేను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఒకసారి నేను జస్ట్ లైక్ ఏ పాత్ చూడడం కోసమే వెళ్తున్నాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాపీ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ ప్లానర్ టెంప్లెట్ అందా ఇక్కడ వరకు నేను కాపీ చేసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడికి రండి ఫైల్ పాత్ ఉంది కదా ఏమన్నారు బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చేసి డౌన్లోడ్ సో డౌన్లోడ్ బ్యాక్స్ ఇచ్చేసి ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేయండి అంటే ఈ ఫైల్ నేమ్ నేను ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ సో మరి సర్వర్ ఏంటి సర్వర్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇచ్చామో ఇవో ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదే కదా ఇదే సర్వర్ నేమ్ సో కాపీ చేయండి కంట్రోల్ సి అని అండి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి మరి యూజర్ నేమ్ ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డెమో పాస్వర్డ్ ఏంటి డెమో నేమ్ దాట్స్ ఇట్ ఓకే సో సేవ్ అనండి ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం సేవ్ అయిపోయింది దెన్ సో మరి రికార్డ్స్ అనేటువంటిది రావాలి కదా చూద్దాం రికార్డ్ వస్తుందా లేదో సో టెస్ట్ లో ట్వంటీ రికార్డ్స్ అన్నారు అంటే ఒకవేళ జస్ట్ టెన్ ఏంటి డెమో పర్పస్ లో ఒక ట్వంటీ రికార్డ్స్ ని ఫెచ్ చేయమని నేను చెప్పాను అనుకుందాం సో వాట్ హ్యాపెన్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే ఎన్ని ఇన్సర్ట్ అయిపోయాట ఎయిట్ ఇన్సర్ట్స్ జరిగాయి సో ఎయిట్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది మనకు వచ్చాయి సో టువల్ రికార్డ్స్ ఇగ్నోర్ చేసిందట అండ్ ఓవరాల్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా వచ్చేసింది ఇంపోర్ట్ సెట్ అనేటువంటిది మనకు అంటే మనకు జస్ట్ లైక్ ఎఫ్టీపీ సర్వర్ ద్వారా ఆ ఫైల్ అనేటువంటిది ఫెచ్ చేసుకుంది ఫైల్ మొత్తాన్ని తెచ్చుకుంది దేనిలోకి తెచ్చుకుంది ఇంపోర్ట్ అండ్ అండర్ స్కోర్ డేటాలోకి తెచ్చుకుంది చూద్దామని నిజంగా లోడ్ అయిందా లోడెడ్ డేటాలోకి వెళ్ళండి కూర్చోండి ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకుంది ఓవరాల్ గా మనకు ఎయిట్ జీరోతో కలుపుకుంటే ఎయిట్ ఇక్కడ హైయెస్ట్ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ సో ఇలా మనకు ఆ డేటాను తెచ్చుకుంది సో ఆ రికార్డ్స్ ని తెచ్చుకుంది ఆ ఫైల్ ని తెచ్చుకుంది ఆ యొక్క రికార్డ్ ని కూడా మనకు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం మరి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఇంపోర్ట్ డేటా అనేటువంటి ఒక స్టేజింగ్ టేబుల్ లో మాత్రమే రావడం జరిగింది డేటా బట్ అలా కాదు నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి నా సర్వీస్ నాకు రావాలి అనుకుంటున్నాను క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ అనండి సో క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ అనగానే మనకి ఏంటి అంటే సో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ యొక్క నేమ్ అడుగుతుంది జస్ట్ లైక్ డెమో పర్పస్ లో కాబట్టి నేను డెమో అంటున్నాను సో ఎక్కడ నుండి వస్తుంది డేటా ఇప్పుడు మనం సర్వీస్ నో లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ సర్వీస్ నో లో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ టేబుల్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ నుండి టార్గెట్ టేబుల్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు సో యూ అండర్ స్కోర్ అండ్ డేటా చూడండి ఇక్కడ డేటా సోర్స్ ఇదే కదా సో సింపుల్ డేటా సోర్స్ అని పెట్టాను ఓకే సో దీనిలోకి రావాలి జస్ట్ లైక్ దాట్ ఓకే రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ అనండి సో సేవ్ అన్న తర్వాత మరి మ్యాపింగ్ చేయాలి కదా సో ఇంపోర్ట్ జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాపింగ్ చేయాలి కాబట్టి మ్యాపింగ్ అసిస్టెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎంటీగా ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఏమి ఉన్నాయి ఎంటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీ డోంట్ వాంట్ టు సి ఎనీ థింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఇంపోర్ట్ సెట్ రన్ అని ఉంది వాట్ మేబీ క్రియేటెడ్ క్రియేటెడ్ బై ఉందా విల్ సీ దాట్ సిస్ ఐడి క్రియేటెడ్ ఎక్కడ ఉంది క్రియేటెడ్ అప్డేటెడ్ ఉంది క్రియేటెడ్ ఉందా విల్ సీ సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటి అంటే ఆ యొక్క ఫీల్డ్ యొక్క నేమ్స్ ఇవి అంటే మనకు ఫైల్ వచ్చిందా మాత్రం క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇక్కడ ఓకే స్టేట్ అందాం తీసుకుందాము సిస్ ఐడి అనేటువంటి తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను టార్గెట్ రికార్డ్ అనేది తీసుకున్నాను ఇలా త్రీ తీసుకున్నాను సో నేమ్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది తర్వాత ఫా
ఓకేనా మీరు యూజ్ కేసెస్లో మాత్రం మీరు డెఫినెట్లీగా డెఫినెట్లీగా ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నామో సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక టార్గెట్ టేబుల్ మాత్రమే ఉండాలి సో గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ అండ్ సేవ్ అనేటువంటి దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను సేవ్ అయిపోయింది ఓకే సో డన్ అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీద నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపెన్ విల్ సీ సో డైరెక్ట్గా నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేటువంటి టైప్ చేస్తు క్లిక్ చేస్తున్నాను సక్సెస్ఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే సో చూద్దాం నిజంగా డేటా వచ్చింది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే ఏంటి ఎస్ ఇట్స్ వాస్ కంప్లీటెడ్ మనకు డేటా అనేటువంటిది రావడం జరిగింది ఓకే రైట్ ఒక్కసారి డేటా ఏమైనా వచ్చిందా ఒకసారి చూద్దాం విల్ సీ దాట్ డేటా సోర్సెస్ సో టేబుల్లోకి వెళ్దాం డేటా సోర్సెస్ అనేటువంటి టేబుల్లోకి వెళ్తే ఏమైనా డేటా వచ్చిందా ఏమి రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటి అంటే ఎందుకు రాలేదు బట్ ఫైల్ అయితే వచ్చింది సో డేటా ఎందుకు రాలేదు అంటే డేటా దానిలో లేదు డేటా ఉంది ఉంటే ఎంటీగా ఉన్నాయి ఎంటీగా తెచ్చుకుందాం జస్ట్ లైక్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది ఎంటీగానే చూపెట్టింది బట్ ఓవరాల్గా మనకి ఏంటి అంటే మన యొక్క ఏంటి డేటా అనేటువంటిది ఫెచ్ అయిపోయి మనకు సో క్లియర్గా చూపెట్టడం అనేటువంటిది మాత్రం జరిగింది జస్ట్ లైక్ యూ విల్ సీ దాట్ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఐ థింక్ వెయిట్ డేటా సోర్సెస్ ఓకే సో ఎక్కడ ఉంది డేటా ఓ సారీ వెరీ గుడ్ బీ ఐ థింక్ ఇంపోర్ట్ కదా మనకు పెట్టింది సి సి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనేటువంటిది మన ఇక్కడ డెమో అనేటువంటిది మాత్రం మనకు రావడం జరిగింది దానిలో రికార్డ్స్ కూడా మనకు రావడం జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ బట్ దానిలో డేటా లేదు కాబట్టి మనకి డేటా కనబడలేదు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ విధంగా మనకు ఎఫ్టీపీ సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకొని సింపుల్గా డేటాను మనం తెచ్చుకోవచ్చు బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆ సర్వర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇన్స్టాలేషన్ జరగాలి అది గుర్తుంచుకోండి సర్వర్ నేను డెమోగా నేను మామూలుగా ఆన్లైన్లో ప్రాక్టీస్ పర్పస్లో నేను ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను కానీ ప్రాక్టికల్ సినారీలో మీకు సర్వర్స్ అనేవి ఉండాలి ఆ సర్వర్స్ నుండి డేటా తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు కరెక్ట్గా సో డేటాను మీరు మన సర్వీస్లోకి పంపించగలుగుతారు ఓకేనా మీకు అది ఒరాకిల్ డేటా బేసిస్ కావచ్చు లేకుంటే జస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఒరాకిల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి సర్వర్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా మనం ఆ సర్వర్స్ నుంచి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాపర్గా దాని యొక్క సర్వర్ యొక్క నేమ్ కానీ అదేవిధంగా యూజర్ పాస్వర్డ్ నేమ్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నట్లయితేనే మనకు డేటాను కరెక్ట్గా ఫెచ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఐ హోప్ మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కూడా యూ జస్ట్ కామెంట్ ఇన్ దిస్ కామెంట్ చేయండి మీరు సో డెఫినెట్లీ ఐ గివ్ రిప్లై అండ్ సర్వీస్ నువ్వు మీకు ట్రైనింగ్స్ కనుక కావాలనుకున్నట్లయితే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంటుంది యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ సర్వీస్ నువ్వు ట్రైనింగ్స్ అనేటువంటిది కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ జస్ట్ బెటర్ టు సెండ్ ఇన్ ఏ వాట్సాప్ మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో నాకు పంపించండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే జస్ట్ ఒక లైక్ మాత్రం కొట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్